உனை எழும்ப பண்ணுகிற ஆண்டவர் நான் இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்கள் போல அழைக்கிற ஆண்டவர் நான் உனக்கு கைவிடாது இருப்பேன் என்று சொன்னால் ஏன் உன்னுடைய உள்ளம் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் பலனற்று போய்விட்டேனா கேட்கக்கூடாதபடி என்னுடைய காதுகள் மந்தமாயிற்றோ உன்னை ரட்சிக்கக்கூடாதபடி என்னுடைய கைகள் குறுகி போயிற்றோ இல்லை என்றைக்கும் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக நான் இருக்கிறேன் நான் தூக்கிவிட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இன்றிலிருந்து நான் அதை செய்ய போகிறேன் சொல்லி ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு கத்தாவே உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள் இன்றைக்கு நாம் சில காரியங்களை ஒரு ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையில் தியானிக்கப் போகிறோம் கத்தர் நம்மை கைவிடுகிறது இல்லை அப்படியானால் நம்முடைய கரத்தை அவர் பிடித்துக் கொள்வார் அவருடைய கரத்திலிருந்து நம்ம யாருமே என்ன செய்ய முடியாது பிடுங்கி கொண்டு போகவே முடியாது இப்போ உலக பிரகாரமாக பாருங்கள் ஒரு பலசாலி இப்போ அப்பா என்ன எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு தகப்பனார் இருக்கிறார் பிள்ளைகள் எல்லாம் அவருடைய கரத்தை பிடித்து நடக்க முடியுது தானே ஒரு உலக எழுத்தின்படி ஒரு உலக தகப்ப அப்பா இல்லாமல் இருக்கலாம் அம்மா இல்லாமல் இருக்கலாம் பிள்ளைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டு விடுங்க நான் உலக பிரகாரமாக நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் யார் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கர்த்தர் நமக்கு அப்பாவாக இருக்கிறார் அவர் நிரந்தரமானவர் அவர் யாருமே மாற்ற முடியாது எல்லாருக்கும் எனக்கும் சரி உங்களுக்கு யாருக்குனாலும் சரி கர்த்தர் ஒருவரே நமக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார் அப்போ சரி ஒரு அப்பா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நடக்கும்போது ஒரு பிள்ளை நம்முடைய கர தகப்பனாருடைய கையை பிடித்து கொண்டிருக்குமானால் நிச்சயமாக பயப்படவே செய்யாது அப்படி தானே ஏன்னா எங்கள் அப்பா என்னை கைவிடவே மாட்டார் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் கைவிட மாட்டார் என்ன எனக்கு தேவை என்று சொன்னாலும் அவர் என்ன செய்வார் வாங்கி தருவார் அப்படி தானே பாதுகாப்பு நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறதற்கு ஒரு கரம் பிடித்தல் தேவையாக இருக்கிறது இப்போ உலக பிரார்மம் ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணணும் வைங்களா ஒரு பிள்ளையினால் சரியாக என்ன செய்ய முடியாது கிராஸ் பண்ண முடியும் எப்படி அந்த பக்கம் போகிறது என்று தெரியாது எந்த நேரத்தை கிராஸ் பண்ண வேண்டும் என்று தெரியாது இப்படி பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த தகப்பனாருடைய கரம் பிடித்து இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அந்த ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு கரம் பிடித்தல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்குது நான் கூட சில வேலைகளில் ரோடை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நிற்கும்போது டோலி என்னுடைய பையன் தான் என்ன செய்வான் கரத்தை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போவோம் ஏன்னா நான் ஒரு காலத்தில் என்னுடைய அப்பாவுடைய கரத்தை பிடித்து நடந்து என்னுடைய அப்பா கரம் பிடித்து நடத்தினார் இப்பொழுது கொஞ்சம் பலவீனத்தில் இருக்கிறபடினால் பிள்ளை என்ன செய்கிறான் கரம் பிடித்து அப்போ வந்து கரம் பிடிக்கும் போது இது எதுக்காக சொல்கிறேன் கரம் பிடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு பலன் நமக்கு ஒரு பயமின்மை நமக்கு என்ன செய்கிறோம் உண்டாகிறது இப்போ ஒரு திருமண வாழ்க்கையில் கூட இரண்டு பேரையும் என்ன செய்வார்கள் கரத்தை பிடித்து சேர்த்து வைத்து இவர்கள் இனிமேல் புருஷன் மனைமியமாக இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் ஒரே சரீரம் வந்து ஒரு ஒரே ஒருவர் என்ன செய்வார்கள் நடத்துவார்கள் தேவையான உதவிகளை மாறி மாறி செய்வார்கள் ஒருவருக்கு அன்பு செலுத்துவார்கள் இவர்கள் யாருமே என்ன செய்ய முடியும் பிரிக்க முடியாது என்று கூடாது என்று சொல்லுதான் செய்கிற அந்த வாழ்க்கையிலே சேர்த்து வைக்கிறார்கள் இது நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்ளுகிறார்கள் பயங்கள் அவர்களை விட்டு தனிமை என்கிற உணர்வை அவர்களை விட்டு என்ன செய்து மாறிவிடுகிறது இங்கே நாம் வருகிறோம் கர்த்தர் நம்மை கைவிடுவதில்லை கத்தாவே உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை ஆகவே உம்மை நம்பியிருப்பார்கள் அப்போ இப்ப நம்ம என்ன ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுகிறது இல்லையா இப்ப உலக பிரபலமா கூட பாருங்களா இப்ப அப்பாவுடைய கருத்தை ஒரு பிள்ளை படிச்சுட்டு திடீர்னு சொல்லி உருவிட்டு போறது கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிதானே சில வேலை அப்பாவோ அம்மாவோ கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தா கையை ஊறிட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு வீட்டா விடுவித்து விட்டு போகிறதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னும் சில வேலை பயந்த சூழ்நிலை இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு நாய் வரும்போது அல்லது ஏதாவது ஒன்று குறுக்க வந்து விட்டால் பிள்ளைகளுக்கு அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி எப்படியாவது தப்பி விட வேண்டும் எப்படியாவது விலகி விட வேண்டும் என்று சில வேலை அந்த எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளே வரும்போது அந்த கை உரி விடுவார்கள் நம்ம ஒருவேளை கேர்லெஸ்ஸாக பிடிச்சிருப்போம் உரி விடுகிற வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பரலோக தேவனுடைய கரம் நம்மை பிடித்திருக்குமானால் அதை உருவிட்டு போகவே முடியாது நாம் அவருடைய கரத்தை பிடிச்சிருந்தால் கூட ஒருவேளை என்ன செய்திடலாம் உருவிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவருடைய கரம் நம்மை பிடித்திருந்தால் அவருடைய கரத்திலிருந்து யாரும் நம்மை பறிக்க முடியாது என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அப்போ நம்முடைய கரத்தை ஒன்று பண்ணினவர் நம்மே ஒரு உருவாக்கினவர் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் அவருடைய கரத்தை விட்டு நம்ம தப்பி போக முடியுமா முடியவே முடியாது நம்முடைய கரத்தை பிடித்திருந்தால் நிச்சயமாக நான் தப்பி போவது இல்லை நம்முடைய தேவைகள்லாம் சந்திப்பார் பிரச்சனைகள் நம்ம என்ன செய்வார் விடுவிப்பார் இங்கே சொல்ல கத்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறது அப்படின்னா அவரை தேடுக
நம்ம தெரியும் இருப்போம் ஒருவருடைய கரத்தை விட மாட்டார் எனக்காக எல்லாம் செய்வோம் அவரை நம்பி இருப்போம் அதே போல இயேசு ஆண்டவரை இயேசு ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களை ஆண்டவர் கைவிட மாட்டார் நம்ம எல்லாம் இப்ப என்ன செய்யறோம் இயேசுவே என்ன செய்யறோம் தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் தேடுகிறோம் என்ன அவரை ஆராதிக்கிறோம் அவரை கூப்பிடுவோம் அவனுடைய வார்த்தையை கேட்கணும் அவர் சொல்றபடின்னு இதான் அவரை தேடுகிற அனுபவம் அவரை தேடுகிறவர்கள் ஒருபோதும் ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறவர்கள் அவரையே நம்பி இருப்பார்கள் ஒருபோதும் இந்த ஆண்டு ஒரு கை விடுவாரா இந்த ஆண்டு ஒரு என்ன விட்டு விட்டுவாரோ அவர் தரமாட்டார் என்கிற கேள்வி அவர்களுக்குள்ள இருக்காது அவரே என்ன செய்வாங்க நம்பி இருப்பாங்க அவர் யார் என்பதை அறிந்திருப்பார்கள் அவரை விசுவாசித்து நம்பி இருப்பார்கள் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டது இப்படி நமக்கு நிறைய காரியங்கள் தெரியும் இயேசு வரைந்த நமக்கு தெரியும் அவர் நம்ம கைவிடவே மாட்டார் எல்லா சூழ்நிலையும் கைவிட மாட்டார் சில சூழ்நிலைகளை கண்டு மனிதன் கைவிட்டு விட்டு ஒதுங்கி விடுவானே தவிர ஆண்டவர் ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டார் தெரியும் ஆனாலும் இன்றைக்கு உறுதிப்பாடோடு சில இந்த இடத்தை விட்டு கடன் செல்ல முடியாது சில வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தரனை சேர்த்து கொள்வார் சேர்த்து கொள்வார் அவர் கரம் பிடிப்பார் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எங்கேயாவது தகப்பனோ தாயோ கைவிடுவாங்களா நிச்சயமாக விட மாட்டாங்க அது சில இடங்கள் இப்போ அப்படி நடக்கிறது அது உலகத்தின் சூழ்நிலை நிமித்தம் பிசாசனுடைய தந்திரத்து நிமித்தம் அப்படி நடக்கிறத தவிர ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் தகப்பனும் தாயும் பிள்ளைகளும் ஐக்கியமாகத்தான் இருப்பதா ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வர்ணிக்கிறார் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுவார் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் நான் உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் அப்படின்னா கைவிட மாட்டேன் என்னோட சொல்லுவார் தாய் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவள் மறந்தாலும் நான் உங்களை மறப்பதில்லை தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிறது போல நான் உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் இறங்குவேன் இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றார் அப்போ என்ன செய்வோம் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் அவளை இப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் தகப்பன் கைவிட்டார்னு சொன்னால் தகப்பன் இந்த உலகத்தில் இல்லை தாய் கைவிட்டாலும் தாய் இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்போ இல்லைன்னா உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சில சொல்லுவாங்கல்ல இப்படி இறந்து போயிட்டு ஐயோ எங்களை கைவிட்டுட்டு போயிட்டீங்களே பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகிற ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி தானே ஆனால் எல்லாருடைய ஜீவனும் ஆண்டோடைய கரத்தில் தான் இருக்கிறது அவர் கட்டளையிடும் போது நம்ம என்ன போய் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனாலும் ஒருவேளை அப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒருவர் இருக்கிறான்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு இப்போ அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லைன்னா ஆண்டவர் சொல்லாம்னா இப்போ அவங்களால உனக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது உனக்கு கரம்பிடித்து நடத்த முடியாது உனக்கு ஆலோசனை சொல்ல முடியாது உனக்கு ஆகாரம் தர முடியாது உனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியாது அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்கிற நல்ல ஆண்டவர் புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ நம்ம தெளிவுக்கு நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் உலக பிரகாரம் யார் உங்களை கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் கைவிட்டாலும் நிச்சயமா நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது அவர் வாக்கு தத்துவத்தில் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவராக அவர் கைவிட மாட்டேன்னா கைவிட மாட்டேன் என் கையில் நீ பிடுங்கிட்டு போய் பாரு நம்மவே போகணும்னு நினச்சா கூட என்ன செய்ய மாட்டார் விட மாட்டோம் அப்படி என் பிள்ளை என்று சொல்லி உரிமையாக பிடித்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளோ நல்ல ஆண்டவர் பாருங்க இப்படி சொல்றாரு இப்ப எனக்கு அப்பா நான் அம்மையும் கைவிட்டாலும் நான் கைவிட மாட்டேன்னு சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய நம்ம அப்பாவை விட அம்மாவை விட நம்ம சகோதரருடைய விட புருஷனை விட மனைவியை விட அவர் உயர்ந்தவராக இருக்கிறார் அவர் பெரியவர் அவருடைய உள்ளம் எவ்வளவு பெரியது என்பதை நீங்கள் இதில் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்று பதினேழில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது சிறுமையும் எளிமையுமான எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது கத்தராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரேலின் தேவனாகிய நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ எல்லாம் தேடி எல்லாம் செய்து ஒண்ணு முடியாத நம்ம தளர்ந்து போயிருக்கிறாயா அப்ப யாருமே வரமாட்டாங்க அப்படி தானே நீங்க இப்போ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது கொஞ்சம் டவுன் ஆகி டவுன் ஆகி டவுன் ஆகி நீ கடையை போட்டிட்டு வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்குறீங்கன்னா யாராவது உங்களை தேடி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா யாராவது உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க நான் உனக்கு அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் அப்படி வா சந்தோஷமாக இருப்பேன் யாராவது சொல்லுவாங்களா தேடியும் காணாதிருப்பீர் காரணம் என்னென்னா அவங்க ஆதாயம் இருக்கும்போது நன்றாக இருக்கும்போது தான் வருவாங்களே தவிர மற்ற அவங்க கைவிட்டுருவாங்க எல்லாருடைய சூழ்நிலையும் அப்படி இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாருன்னா நீ எல்லாவற்றிலும் குறைவு பெற்று ஒன்று இல்லைன்னு ஆனாலும் நான் உன்னை கைவிடாதிருப்பேன் ஒன்றா உனக்கு செவி கொடுத்து உன்னுடைய கூப்பிடுதலுக்கு நான் செவி கொடுத்து உன்னுடைய தேவைகளை அறிந்து உன்னை நான் செய்ய மாட்டேன்
நீ உயர்ந்த நிலைமையில் சில காரணங்களை நான் நஷ்டப்ப நஷ்டப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறான் சொல்ல போனா உனக்கு ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கிறான் என் எப்படி பழைப்போம் எப்படி தப்பு வைப்பு தப்புவோம் என் எப்படி செய்து முன்னேறுவோம் என்று சொல்லி கூட உன்னை வாழ்க்கையில் கேள்விக்குறியோடு இருக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை விட்டு விட மாட்டேன் நான் உனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரேவில் தேவனாகிய நான் உன்னை கைவிடாதிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் மேதாகமத்தில் நிறைய காரியங்களும் சொல்ல முடியும் ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும் அவள் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காத இடமே கிடையாது அந்த வேத்தை நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் எல்லா வைத்தியர்களாலும் வைத்தியர்கள்ட்ட எல்லாம் போய் கேட்டு அலக்கழிக்கப்பட்டு ஏன்னா மருந்து கொடுப்பாங்க தீராது அப்படின்னா அவளுடைய சொத்து அவருடைய பாணம் எல்லாவற்றையும் செலவழி தீர்ந்து விட்டது எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு ஒண்ணுமே என்ற சுகம் கிடைக்கவில்லை இருந்த பணத்தை எல்லாம் எப்படியாவது ஜீவன் தான் முக்கியம் எல்லா பணத்தையும் செலவழித்தும் விடுதலை கிடைக்கவில்லை சுகம் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக இருந்த சரீரமும் உருக்குலைந்து கொண்டிருக்கிறது சரீரமும் உருக்குலைந்து உருக்குலைந்து அந்த விளைவினம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று குதாமலை இனி அடுத்தது மரணம் தான் இப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு மனுஷனாவது நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் நான் உன்னை பார்த்து கொள்வேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா யாருமே சொல்ல முடியாது யார் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்களே யோசித்து பாருங்க நம்ம எவ்வளோ ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷியை மனுஷனை உங்களால் ஆதரிக்க முடியுமா நிச்சயமா முடியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் வசதி உள்ள ஆட்கள் நல்லா இருக்கிறவங்க மட்டும் சேர்த்து அப்படி அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் போயிடுவோம் சொந்த பந்தங்களை கொண்டாடும் சொந்தங்கத்தை கொண்டாடும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒன்றுமில்லாமல் சூன்யமாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனையும் மனுஷியை நிச்சயமாக சேர்த்து கொள்ளவே மாட்டோம் ஆனால் எங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அப்படி ஒரு ஸ்திரீ எல்லாம் அலைஞ்சு அலைஞ்சு போய் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்காதா எப்படியாவது மற்றவர்களை போல வாழ எனக்கு வழி கிடைக்காதா நான் எல்லாவற்றையும் செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எல்லாம் ஓடி 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 பார்த்து எல்லாம் இப்போ என்ன செய்கிறார் இனி ஜீவன் தான் என்னுடைய சரீரத்தை விட்டு போக வேண்டும் இனி யார் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது யாரையும் எனக்கு சுகம் தர முடியாது இனி எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க எனக்கு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரே வழி என்னது இயேசு மட்டும் நோக்கி பார்ப்போம் என்று சொல்லி அவர் கடைசி என்ன செய்கிறா எப்படி ஆகிலும் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் இயேசுடைய அந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலை ஆகிலும் தொட்டா போதும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஓடி வருகிறா பாருங்க ஒரு அவங்க உண்மையாக சூழ்நிலை எப்படி தான் அந்த இது உள்ள என்டர் ஆகி போனானே தெரியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் போய் இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டால் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த நேரமே அவளுக்கு சுகமாயிற்று இப்போ நான் இதை இன்னைக்கு ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் சொன்னால் அவர் செய்தா எல்லாம் தேடி இந்த வசனத்தின்படி சிறுமை மலிமையானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது உடனே தேடி தேடி விடுதலையை தேடி தேடி எப்படியாவது ஜீவன் தப்பாதா என்று சொல்லி இவள் ஓடி ஓடி அலைந்து தேர்ந்து கடைசியில் அதுவும் கிடைக்கல இனி சாவுதான் என்று இருக்கும்போது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய நம்முடைய இயேசு அவளை கைவிடவில்லை அவர் நான் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக சுகம் கொடுக்கிறவர் அல்ல பூர்ண சுகத்தை ஒரே வினாடியில் கொடுக்கிற நம்முடைய இயேசு ஏன் என்று சொன்னால் நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் அவர் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறவரும் அவர் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவரும் அவராக இருக்கிறபடியினால் சுகப்படுத்துவது ஒரு லேசான காரியம் அவர் சுகப்படுத்துகிறார் அது பூரணமாக இருக்கிறதும் லேசான காரியமாக இருக்கிறது இந்த சகோதரி பூரண விடுதலை பெற்று வந்தார் அப்ப இன்றைக்கு நான் பார்க்க போகிற காரியம் அப்படிப்பட்ட குறைவுள்ள சூழ்நிலைகள் இல்லையாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் இப்ப கூட நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உலகத்தால் தள்ளப்பட்டு சில நஷ்டங்களை அனுபவித்து கஷ்டங்களை அனுபவித்து வியாதிகளின் கொடூரத்தில் சில சொல்லுவாங்க நம்ம இருக்கிற பலவீனத்தை எல்லாம் வெளியே சொல்லவே முடியாது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி தனக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்திருக்கிற ஜனங்கள் கூட உண்டு ஆனால் உங்களுக்குள்ளே அதை நீங்கள் அடக்கி வைத்திருந்தாலும் பரலோக தேவன் அதை காண்கிறவராக இயேசு அதை காண்கிறவர் நீங்கள் தெரியும் இனி எனக்கு யாருமே உதவி செய்ய முடியாது இனி அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி நீங்கள் இருந்தாலும் இயேசு உங்களை கைவிட மாட்டார் அவர் நிச்சயம் அவங்களை சேர்த்து கொள்வார் உங்களுக்கு விடுதலை தருவது உயர்வை தருவது வெற்றியை தருவது அவருக்கு அது ஒரு லேசான காரியமாக இருக்கிறது இந்த நாட்களில் கூட இந்த ஒரு பலவீனம் அப்படி பரவி கொண்டிருக்கிறபடினால் நம்ம கூட அநேக வழியில் பயமும் சந்தேகம் தான் யார் நம்மை காப்பாற்ற முடியும் இப்போ சொல்ல போனால் மனுஷனே காப்பாற்ற முடியாதுங்கிற சூழ்நிலையில் தான் இருந்து கொண்டு இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாடை பொ
நம்மை சிருஷ்டித்தவர் ஆண்டவர் இயேசு இதை காண்கிறவராக இருக்கிறார் அப்ப இயேசு நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் எல்லாரும் பயந்துட்டு இருந்தாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் இப்ப இப்ப இருக்கிற அந்த விஷயம் கிருமி பெருசா நம்முடைய ஆண்டவர் பெருசா இயேசுதான் பெரியவர் அவர் சம்மதிக்காம ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருவது இல்லை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நேற்றைய தினத்தில் கூட அவர் நம்பர் கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த காரியங்களை குறித்து பேசி நான் சொல்ல சொன்ன காரியம் ஐயோ இந்த கொரோனா வந்து இயேசுவை விட பெரியதல்ல இந்த கொரோனாவை நம்ம கனப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் அனுமதிக்காம அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர முடியாது அவர் அனுமதித்தால் அது யாரும் தடையும் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம யாரை தான் பார்க்கணும் எல்லாவற்றையும் இயக்குகிற இயேசுவை பார்க்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவன் நோய் பாதுகாப்பார் இப்ப இந்த கொரோனா வழியாதான் நம்ம பரலவத்து போன ஏசப்பாட்ட போனோம்னு அவர் வச்சிருந்தா ஒரு கருவியாக வைத்திருந்தால் தப்ப முடியுமா சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஆண்டோரே எல்லாரும் ஒரு நாள் இந்த உரத்தை விட்டு மாற்றப்பட வேண்டியதுதான் இந்த சூழ்நிலை தான் அவர் அனுப்பியிருந்தால் சந்தோஷம் இல்லாவிட்டால் அவர் இன்னும் பல வருஷங்கள் என்ன இந்த உலகத்திலே வாழ வைப்பது அவருக்கு சித்தமானால் எத்தனை குனோரா கொரோனாக்கள் வந்தாலும் அது என்னை சேதப்படுத்த முடியாது என் ஏசு பெரிய அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னை கைவிடாதிருப்பேன் நான் எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட இக்கனா சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி நான் ஒன்னும் என்ன செய்ய மாட்டேன் கைவிடா எல்லாரும் பயங்காட்டினாலும் எல்லா சூழ்நிலையும் உனக்கு நெகட்டிவா இருந்தாலும் எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல நான் உன்னை கைவிடாதிருப்பேன் சொல்கிறான் அப்ப இன்னைக்கும் ஆண்டு நம்ம கைவிட மாட்டார் அப்ப உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பற்றி பார்க்காதீங்க சில வேலை சில காரியங்கள்ல ஐயோ நமக்கு தொழில் செய்ய முடியலையே நம்ம முடக்கி கிடக்கிறோம் என்ன நினைக்கிற நினைப்பீங்க நான் சொல்லுகிறேன் உங்களை இனி முன்னேற முடியாதுன்னு இருந்தால் உங்களை தான் ஒரு உடனே முன்னேற்ற வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் மாதங்களாக என்று சொன்னால் வாரத்துக்குள்ளே அவர் என்ன செய்வார் நம்மை உயர்த்த வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அது என்ன ஆண்டவரால் முடியும் சமாரி அவன் பஞ்சத்தை ஒரே நாளில் மாற்றினார் இது எப்படின்னாலும் அவர் தான் சொன்னால் பாரத்தின் பலகனிகளை திறந்தாலும் கதவுகளை திறந்தாலும் இப்படி என்ன செய்ய நடக்கவே நடக்காது ஆண்டவர் நடத்தி காட்டினார் ஒரே நாளில் இப்போ சொல்லுவாங்க ஒரு பஞ்சம் வந்திருக்கிறது நம்ம கவர்மெண்டே சொல்லி இந்த சகஜ நிலைமைக்கு வரணும்னா எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆகும் என்று ஒரு கணக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய ஆண்டவரை நம்பினால் அது அவ்வளவு நாட்கள் பதற்கு முன்பதாகவே சரி செய்து நம்ம எல்லாரும் ஆசிரியத்து உயர்த்த நம்முடைய ஆண்டவர் வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் நீங்கள் நானும் விசுவாசத்தில் அது ஆகும் இந்த ஆண்டவரை எல்லாரும் தேடி ட்ரையா இருக்க இடத்துல ஆண்டவர் உதவி செய்து காப்பாற்றுகிற ஆண்டவர் நம்ம விசுவாசித்தால் அவருடைய கரத்தை பிடித்து நடந்தால் அவர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்தால் நிச்சயமா பஞ்சமும் பசியும் எதுவும் நம்ம மேற்கொள்வது இல்லை மரண கண்ணிகள் நம்மை மேற்கொள்வது இல்லை தாழ்வுகள் நமக்கு வருவது இல்லை பிரச்சனைகள் நம்மை மேற்கொள்வது இல்லை பயங்கள் மரண கண்ணிகள் நம்மை மேற்கொள்வது இல்லை ஏனென்றால் ஜெய பலமானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய உள்ளத்தில் புறப்படுகிறதெல்லாம் வெற்றி இன்றைக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளையை இந்த நாளிலும் என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொள் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் என்னை கைவிடாத தேவன் உலக சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இக்கட்டாக இருந்தாலும் என்னை கைவிடாத தேவன் அதான் புதிய பாட்டில் பக்தர் சொல்லுகிறான் ரெண்டு குறைந்தியர் நான்கு எட்டும் ஒன்பதும் நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறது இல்லை கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறது இல்லை துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறது இல்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் அடிந்து போகிறது இல்லை எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்க உங்களால் சொல்ல முடியுமா இப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா தெளிவா யாரும் நினைச்சிடுவாங்க இவருக்கு எங்கேயோ ஒரு பிடி இருக்குது புரியுதா அவங்களுக்கு இப்ப ஒரு பிடினா என்னது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு பிடி பிடித்தோம்னா இப்ப ஒரு சொல்லுவாங்க பிடிச்சா அப்படி என்ன புளியங்கொம்பு அப்படின்னு புளியங்கொம்பு என்னன்னா இந்த மரங்கள் இல்லை கிளைகள் இல்லை ஈஸியாக ஒடிந்து வராத ஒரு மரமான அப்படின்னு புளி என்று சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது ஈஸியாக இருந்த கொம்பு எல்லாம் ஒடிந்து வர இப்ப முருங்க மரத்துல நீங்க இறந்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய மரமா இருந்தாலும் யார் யார் கும்ப பிடிச்சிங்கன்னா கீழே வந்துடுங்க அதே ஸ்பீடில் இது புளிய மரத்தில் அப்படி ஒன்றும் ஒடியாது அதனால் பிடித்தா என்ன செய்யும் புளிய மரத்தை புளியம் கும்பை பிடி என்று சொல்லுவாங்க உலக பிரகாரம் மக்கள் அப்போ புளிய மரத்தை பிடிச்சிட்டு அப்படி அவன் தொங்கிட்டு இருந்தாலும் மக்கள் பிடிச்சிருக்கு என்னது பிடிச்சிருக்கிறான் புளிய மரத்து கும்ப பிடிச்சிருக்கான் விழவே மாட்டான் யாரும் விளத்தள்ளவே முடியாது ஆண்டூர் விளத்தள்ளனா தான் முடியும் புரிஞ்சுட்டோம் அவங்களுக்கு அப்போ இப்போ நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் இவங்க இப்படி நான் சொல்கிறோம் நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டு நாங்கள் ஒடுங்கி போகிறது இல்லை நெருக்கப்பட்ட நீங்கள் ஒடுங்கி போகிறது இல்லைன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஐயோ நெருக்கம் ஐயோ நெருக்கம் என்னால் வாழவே முடியலை என்னால் தப்பவே முடியலை என்னால் சிரிக்கவே முடியலை என்னால் முன்னேற முடியும் அவ்வளோ தூரம் நெ
நான் எழும்பிட்டே இருப்பேன் புரியுதவங்க இப்படி இருக்குனா இப்படி இந்த பக்கத்தில் எழும்பி இருந்தது வந்து ஒரு நபர் சொல்லுவார் எப்படின்னா நம்ம இஸ்ரோ வெளிச்சு அவன் மாண்டுடைய பிள்ளைகள்லாம் மணலை போகலன்னு சொல்லுவாங்க அது சும்மா ஒரு கதைக்கு சொல்லுவார் இப்போ கடற்கரையில் போய் நீங்கள் ஒரு மணலை சமட்டினீங்கன்னு வைங்களா இங்கே போய் மணலை சமட்டினா அந்த மணலை அழிக்க முடியுமா அதை வச்சு அந்த கால் உள்ள போய் மணலும் அந்த சீடு என்ன செய்யறோம் வெளியே வந்துடும் நம்முடைய நம்முடைய ஜனங்களை யாருமே சமட்ட முடியாது சமட்டினா அப்படி எப்படி எலும்பி எழும்பி பெருசாக வந்துட்டு இருப்பாங்களே தவிர காலிகளை சமட்டி வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் எப்போ நெருக்கப்பட்ட நீ மணல் நெருக்கினால அது ஒடுங்கி போகாது எப்போ நெருக்கப்பட்டாலும் நீ ஒடுங்கி போவது இல்லை இன்னைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்களுக்கு நெருக்கங்கள் இப்போ தெரிக்கட்டும் ஆண்டோர் மேல நம்பிக்கை வைத்து ஆண்டோடைய கரம் ஆண்டோடைய கரம் என்ன நான் பிடிக்கல அவருடைய கரம் என்ன பிடிச்சு வச்சிருக்கு அங்கே இங்கே ஒன்று யாரும் என்ன நெருக்க முடியாது அப்படி நெருக்கம் வந்தாலும் அப்படி தூக்கி நெருக்க முடியாத இடத்துல நினைந்து பாட்டுவார் அடுத்து என்னது கலக்கமடைந்தும் முறிவடைவதில்லை கலக்கங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறது கலக்கோணத்தில் எப்படின்னா கலங்கி போகிற சூழ்நிலைகள் நான் நினைச்ச மாட்டேன் மனம் முறிவடைஞ்சு போகவே மாட்டேன் கலக்கம் எதனால் வரும் துர்ச்செய்திகள்னால வரும் மோசமான சம்பவங்களில் வரும் கலக்கம் வரும் ஆனாலும் என்னுடைய ஆவி முறிந்து போவது இல்லை ஏன்னா என்னை ஒருவர் கரம் பிடித்து வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுடைய கரத்தை பிடிச்சிருக்காருனா உங்கள் ஒரு தியத்தில் இந்த வார்த்தை வரும் நான் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டாலும் நான் ஒடுங்கி போவது இல்லை கலங்குகிற சூழ்நிலையில் வந்தாலும் நான் மனம் முறிஞ்சு என்ன செய்ய மாட்டேன் இப்படி தான் இருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வெட்டி கொண்டு விழுந்தாலும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் அசையாமல் இருப்பேன் ஏன்னா நான் யார் கருத்தை என்னுடைய கருத்தை யார் பிடிச்சிருக்கு ஆண்டவர் பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்கிறேன் என்ன பக்கத்தில் போட்டால் நான் என்ன செய்திருவேன் நெருங்கி வந்தாலும் ஒருவர் இருக்கிறார் என்னை கரம் கைவிடவே மாட்டார் அடுத்து துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறது இல்லை துன்பப்படுத்தப்பட்டும் நம்மளை துன்பப்படுத்துறதுக்கே ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இருப்பாங்க எல்லாவற்றும் மேலாக அவர்களுடைய தலைவன் ஆகிய விசாசம் இருக்கா அவனுக்கு வேலையே என்னது திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வந்து வேற ஒன்றுக்கும் வரமாட்டான் அவனுக்கு வேலையே திருடவும் கொல்லவும் இதில் என்ன என்ன இருக்குது துன்பம் தான் இருக்கிறது இப்போ நம்ம எப்படி அழிக்கலாம் எப்படி வேதனைப்படுத்தலாம் எப்படி துன்பப்படுத்தலாம் எப்படி இவர்களை கேவலப்படுத்தலாம் எப்படி இவர்களை முன்னேற்றத்தை தடுக்கலாம் இப்படி என்று சொல்லி சூழ்நிலைகள் வந்து துன்பப்படுத்தப்பட்டும் அப்படி துன்பங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நான் கைவிடப்படுகிறது இல்லை ஏனென்று சொன்னால் என் இயேசு என் கரம் என்னை பிடித்திருக்கிறது எனக்காக ஆணிகள் கடாவப்பட்ட என் இயேசுவின் கரம் என்னை மீட்டெடுக்கும்படியாக ஓ ஜீவனை கொடுத்த என் இயேசுவின் கரம் என்னை பிடித்திருக்கிறது ஆகவே நான் கலங்கவே மாட்டேன் நான் கைவிடப்படுவதே இல்லை கடைசியாக கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறது இப்போ என்னாச்சு கீழே விழுந்தாச்சு கீழே விழுந்தா அப்படிதான் இப்போ ஒரு மனுஷன் என்ன இப்போ போயிட்டு இருக்கானோ வைங்களா தெரிஞ்சு இப்படி தள்ளி போட்டுட்டோம் தள்ளி போட்டோன்னு என்ன அவனால் என்ன செய்ய முடியாது எழும்ப முடியாது ஒரு அடிபட்டுனா எழும்ப முடியாது இப்போ எங்கே சொல்லி கீழே தள்ளி போட உலக வார்த்தையின்படி அல்ல ஏதோ சூழ்நிலைகளினால் நான் விழுந்து போனாலும் நான் செத்து போகவே மாட்டேன் நீதிமான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பா புரிது அவங்களுக்கு அவருடைய சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அப்படி ஒரு வேலை கீழே தள்ளப்பட்டு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை நம்ம தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்து போனாலும் நம்ம தெரியும் இனி எழும்ப முடியாது அனைவர் சொல்லுவாங்கல்ல இனி அவ்வளவு தான் மற்ற மக்களும் சொல்லுங்க இனி அவை அவ்வளவு தான் இனி அந்த குடும்பம் அவ்வளவு தான் இப்படின்னு சொல்லுகிற என்னது கீழே விழுந்து கிடக்கிற ஒரு அனுபவம் ஆனாலும் என்னது மடிந்து போகிறது இல்லை கடந்த நாட்களில் இந்த காற்று ஒரு புயல் மாதிரி ஒரு காற்று வீசிட்டு வீசும்போது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு விலையில் ஒரு பப்பாளி மரம் நின்றது அது என்ன ஆயிட்டுன்னா இந்த காட்டிலே அடிபட்டு கீழே விழுந்துட்டு பப்பாளி மண்ணு ரொம்ப ஒரு ஒரு பத்து அடி உயரம் இருக்கணும் அப்படி கீழே விழுந்துச்சு வேற மரங்கள்னா அப்படி இப்படி கொஞ்சம் யோசிப்பது பப்பாளி தெரியும் அப்படி பலனிட்டு இருக்கும் விழுந்த பிறகு கொஞ்சம் நல்லா அழுகி அப்படி நாசமாக போயிடும் அப்படி தானே அப்படி வந்து சிறிது நாள் கழித்து நான் அதை பார்க்குறேன் பாருங்கள் அது மரம் அப்படியே விழுந்து கிடக்கிறது இது மனுஷன் எழுப்புனது மாதிரி இப்படி தலை எழும்பி இப்படி எழும்பி அதில் காய்ச்சி கிடக்கு அப்போ ஒரு தள்ளப்பட்டு மடிந்து போவோம் இனி அழிஞ்சு போகணுங்கிற இந்த பப்பாளி மரம் ஆண்டோடைய சிருஷ்டியாகிய ஒரு மரம் என்ன செய்கிறது 
அது மடிந்து போகவில்லை அது எலும்பி எலும்பின மட்டும் இல்லை அங்கே காய்கள் காய்க்கிறது அது மடிந்து போகவில்லை அப்போ நான் நினைக்கிங்க ஒரு அன்னுடைய சிருஷ்டியாகி இந்த மரம் கூட என்ன செய்கிறது அது மடிந்து போகலை அது திரும்பவும் எலும்புகிறது திரும்பி கனி கொடுக்கிறது அப்படியானால் ஆண்டுபடி சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜனம் ஒருவேளை உன்னை சில சக்திகள் சில மனுஷர்கள் சில சூழ்நிலைகள் கீழே தட்டப்பட்டிருக்கலாம் நீ நினைக்க வேண்டிய காரியம் இந்த பப்பாளியை விட நான் விசேஷித்தவர் பப்பாளி மரத்தை விட நான் விசேஷித்தவள் கண்டிப்பாக நான் எழும்புவேன் நிச்சயமா நான் மடிந்து போவதில்லை நான் அழிந்து போவதில்லை நிச்சயமா கத்தை நான் எழுப்பார் என்ன சொன்னால் நான் கத்துடைய கரத்தை பிடித்து வைத்திருக்கிறேன் என்னை எழுப்பி விடுகிற ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் பராக்கிரமசாலி பலசாலி எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் அந்த ஆண்டவர் என்னுடைய கருத்தை பிடித்திருக்கிறார் இப்ப இதை கேட்டுக்கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளையை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பதை ஆண்டவர் அறிகிறார் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் சாத்தான் கொண்டு வருகிற ஒரு காரியம் தான் இனி அவ்வளவுதான் இதானது கீழே தள்ளப்பட்டு கிடக்கிற அனுபவம் பண விஷயத்திலேயா இருக்கலாம் சரீர பிரகாரமான ஆரோக்கியத்திலே அங்கே இருக்கலாம் இன்னும் சில மனுஷனுடைய ஆதரவுகள் விஷயத்திலேயா இருக்கலாம் பண விஷயங்கள் இல்லையா இருக்கலாம் எதுனாலும் சரி சில சூழ்நிலை வந்து நம்ம அமிழ்த்தி அமிழ்த்தி வரும்போது வெளியே சொல்ல வெளியே வரவோடு சிரித்து கொண்டே இருப்போம் மனசுக்குள்ள இன்னும் அவ்வளோதான் கொஞ்ச நாள் அப்படியே ஓட வேண்டியதான் அப்படியே செய்துட்டு போக வேண்டியதான் பாரத் போல பார்ப்போம் இப்படி என்று சொல்லி ஜனங்கள் அறிக்கை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை அப்படி இருக்கலாம் வெளிப்படையாக நீங்கள் சிரித்து பேசி கொண்டிருக்கலாம் காரியங்களை செய்து கொண்டு உங்களுடைய இருதயம் இதே வார்த்தையை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இனி அவ்வளவுதான் இனி முடிஞ்சு போயிட்டு இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ விழுந்து கிடக்கிறாய் ஆண்டவர் நீ சொல்லுகிறார் நீ மனுஷ வார்த்தை நீ வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் மனுஷ சிந்தனை உன்னை இந்த அறிக்கை இட்டு கொண்டிருக்கிறது என்னை நினைத்து பார் உன்னை கரம் பிடித்திருக்கிற ஆண்டவர் நான் உன்னை எழும்ப பண்ணுகிற ஆண்டவர் நான் இல்லாதவையில இருக்கிறவைகள் போல அழைக்கிற ஆண்டவர் நான் உன்னை கைவிடாது இருப்பேன் என்று சொன்னால் ஏன் உன்னுடைய உள்ளம் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் பலனற்று போய்விட்டேனா கேட்கக்கூடாதபடி என் காதுகள் மந்தமாயிற்றோ உன்னை ரட்சிக்க கூடாதபடி என்னுடைய கைகள் குறுகி போயிட்டோ இல்லை என்றைக்கும் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக நான் இருக்கிறேன் தூக்கிவிட ஆயத்தமா இருக்கிறேன் இன்றிலிருந்து நான் அதை செய்ய போகிறேன் சொல்லுகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் பிள்ளையை முதல்ல நம்புங்க அது சொல்லியிருக்க நீ என்ன தேடுகிறவனாக இருந்தால் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் உன்னுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ யாருனாலும் சரி கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்துக்கணும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் எல்லாம் சூன்யமானாலும் எல்லாம் தேடி எல்லாம் பிரயாசம் ஒன்றும் கிடைக்காம இருந்தாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் இப்ப என்ன சொல்ற எப்ப நெருக்கப்பட்டாலும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் கலக்கம் அடைந்தாலும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் துன்பப்படுத்தப்பட்டு கைவிட கை துன்பப்படுத்தப்பட்டாலும் கைவிட மாட்டேன் கீழே தள்ளப்பட்டாலும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நீ அழிந்து போக மாட்டேன் அப்ப இன்னைக்கு இந்த இயேசு உன்னை கை பிடித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி விசுவாசம் இருக்குமானால் இன்னைக்கு இது கத்தோலி சமூகத்தில் அறிக்கை ஆண்டவரே மனுஷர்களிடத்திலும் சொல்லு நான் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டு நான் ஒடுங்கி போகிறது இல்லை கலக்கம் அடைந்து நான் மனமுறை அடைந்து போகிறது இல்லை துன்பப்படுத்தும் கைவிடப்படுகிறது இல்லை கீழே தள்ளப்பட்டு மடிந்து போகிறது இல்லை இப்படி நீ தெளிவாக சொல்லுவாயானால் நீ யாரும் சொல்லா உனக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் உன்னை ஆண்டவர் கடம் பிடிச்சிருக்கிறார் டவுட் வருதுன்னா நீ கத்தரை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறாய் அல்லது கத்தகிட்டேயே இல்லை இன்றைக்கு தெளிவு அப்படி நீ தூரமாய் பயந்து போய் கொண்டிருக்கிறாயா இன்றைக்கு உடைய கரத்தை ஆண்டுடைய கரத்துல கூட அவர் பிடிக்கும்படியா அவர் எப்பொழுதும் உன்னுடைய கரத்தை பிடிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் மனுஷன் ஒருவேளை பிறகுவா அப்பா அதை செய்யற எப்படி சொல்லலாம் நம்முடைய ஆண்டு எப்பொழுது எப்ப என்னிடத்தில் வருவாள் எப்பொழுது என்னிடத்தில் நெருங்குவாள் எப்பொழுது நான் உடைய கரத்தை பிடிக்கிறது என்னுடைய அவளுடைய கரத்தை அவனுடைய கரத்தை கொடுப்பா என்னோடு எப்பொழுது சஞ்சரிப்பாள் எப்பொழுது என்னோடு பேசுவார்கள் என்று சொல்லி இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் உண்டானால் நம்முடைய ஆண்டவர் மட்டும் தூரம் போனாலும் ஒதுங்கி போகிற ஆண்டவர் இல்லை எப்பொழுது வருவாள் எப்பொழுது வருவார் எப்பொழுது வருவான் என் பிள்ளை எப்பொழுது வருவான் எப்பொழுது வருவாள் என்று சொல்லி ஏங்கி தவிக்கிற ஒரு தகப்பன் உள்ளம் இருக்கிறது சொன்னால் நம்முடைய ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் உள்ளத்தை தவிர வேறொரு உள்ளம் இருக்க முடியும் ஏன் என்று சொன்னால் சொந்த ஜீவனை செலுத்தி சொந்த இரத்தத்தையும் சரீரத்தையும் பிக்க கொடுத்து சந்தித்து இரத்தத்தை எல்லாம் ஊற்றி நம்மை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறபடியால் நாம் தூரமாய் போவதோ அழிந்து போவதோ கத்தருக்கு விருப்பமே இல்லை அவர் கைவிடவே மாட்டார் இப்போ கைவிடலைனா எல்லா நன்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீ இறுதியாக சொல்லி முடிக்கிற அன்றுடைய பிள்ளைய அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது சொல்லும்போது இருபத்தி ஏழில் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி
என்னுடைய ஆவிக்குட்பட்டவர்கள் அப்படின்னு அவர் நம்ம கொடுத்து சாட்சி இல்லை அப்படி சொல்றாரு என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அப்படி எவ்வளவு தேவை ஏன்னா நான் கரம் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அப்ப நான் சொல்றபடி தான் எனக்கு கையை விட்டு போக முடியாது அப்ப நான் சொல்றபடி தான் என்ன செய்ய நடக்கும் நான் சொல்றபடி தான் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் நம்ம குறித்து ஒரு விசுவாசம் வச்சிருக்கிறார் இதே நம்ம உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆண்டோட சத்தத்தை கேட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடுவோம் எப்படி நீங்க மாட்டும் போதும் நீங்க மாட்டும் போதும் நீங்க மாட்டும் போதும் எனக்கு இப்படி சொல்லிட்டு ஆராதனை முடிஞ்ச பிறகு அங்க உள்ள ஆளை பார்த்து நீங்க மாட்டும் போதும் அப்படிதானே சூழ்நிலை இப்போ வேலைன்னா வேலை மாட்டும் போதும் வீட்டில் பெற்றோர் சகோதர சகோதரம் நீங்க மாட்டும் போதும் புருஷன் இருந்த புருஷன் மாட்டும் போதும் மனைவி இருந்த மனைவி மாட்டும் போதும் பிள்ளைகள் இருந்த பிள்ளைகள் மட்டும் போதும் எல்லாம் வேணும் ஆனால் ஆண்டுடைய பிள்ளையே இயேசு மட்டும் இருந்தா போதும் இது எல்லாம் உங்களுக்கு தானே கிடைக்கும் அப்ப இந்த வேலை இதை கேட்டு இருந்தேன் பிள்ளையே ஆண்டு வரும்போது சொல்ல என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் என்னை பின்பற்றி வர அப்படின்னா அவர் கூடாலி தான் நம்ம போவோம்னு நம்மை குறித்து சொல்லுகிறேன் அப்படிதானே அப்படி சொல்லி சொல்றாரு இப்படி நான் கரம் பிடிச்சு வச்சிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நான் ஒரு வேறுபட்ட கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இயலாமையில எல்லாம் உதவி செய்வார் குறைவுல நமக்கு நிறைவாக்குவார் எல்லா காரியங்களும் பார்த்தோம் எல்லாம் அவரால் செய்ய முடியும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாம் அவருடையது இதை தவிர யாரும் கொடுக்க முடியாத எடுக்க முடியாத ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை ஒரே ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் நமக்கு வச்சிருக்கிறார் என்ன சொல்றாரு இருபத்தெட்டாவது வசனத்துல என்னை பின் செல்லுகிற என்னை பின்பற்றுகிற என்னுடைய நான் கருத்தை பிடித்து நடத்துகிற என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையில் இருந்து பறித்து கொள்வதும் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு நான் அவைகளுக்கு என்ன கொடுக்க போறேன் இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் நித்திய ஜீவன் இதெல்லாம் கொடுக்க சின்ன சின்ன காரியங்கள் கொடுக்க எல்லாம் கொடுப்பேன் உனக்கு கஷ்டமா எல்லாம் செய்யும் சுகமா வேணும் எல்லாம் தரும் இதெல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு சாப்பாடு வேணுமா சாப்பாடு எப்படி ரூபா வேணுமா ரூபா எப்படி வேலை வேணுமா வேலை எப்படி என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் உனக்கு தர்றேன் எல்லாம் உனக்கு தான் வச்சிருக்கிறேன் இதை விட மேலான ஒரு யாரும் தர முடியாத ஒரு காரியத்தை ஏன் பிள்ளைகளுக்கு வச்சு நான் கரம் பிடிச்சு விட்டு வச்சிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நான் வச்சிருக்கிற ஒரு காரியம் நித்திய ஜீவன் பரலோக ராஜ்யம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இப்படி ஆண்டோடைய கரத்தை பிடிச்சிருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டோர் சொல்ல நான் உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் இந்த பிள்ளைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் இந்த பிள்ளைகளை யார் கொடுத்தது அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறார் அப்படி அவருடைய இரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு நம்ம அவருடைய கரத்தை பிடித்து அவர் நம்முடைய கரத்தை இப்படி சொன்னது நம்ம அவருடைய கருத்தை பிடிச்சு நம்ம அவருடைய கரத்தை பிடித்து நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களுக்காக ஆண்டு சொல்ல நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லு பரலவ ராஜ்யத்தை வைத்திருக்கிறேன் இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் பரலவ ராஜ்யத்திற்கு போகிறது கஷ்டமா ஈஸியா அன்னை இடத்துல கழிப்பட்டு அப்படிதானே பரலவ ராஜ்யத்து பொண்ணா பெரிய கஷ்டம் இடுக்கமான வாசல் வழியே பிரவேசிக்கணும் எல்லாம் உண்மைதான் இடுக்கமோ விசாலமோ நம்ம அழைத்து செல்லுகிறவர் யார் பரலோக ராஜ்யத்தின் உரிமையாளர் அவரு அவருடைய கரம் என்னுடைய கரத்தை பிடித்திருக்குமானால் நான் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதற்காக நான் பிரயாசப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதர் வேற நரகத்தை கண்டி நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னு சொன்னாலும் என்னுடைய ரட்சகராக இயேசு என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார் அவர் என்னை நரகத்திற்கு கொண்டு போவதற்காக இல்லை அவர் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு போவதற்கு அவர் சொல்லி இருக்கிறார் முதலாவது நான் போய் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணிட்டு வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போக போகிறேன் என்று சொன்னால் இயேசு என்னுடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறார் ஆகவே நான் அதை கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை கேட்கறது வேண்டிய நான் உங்களுக்கு சொல்லிய காரியம் பரலத்து ஒரு வெறும் லேசான காரியம் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் உன் கரத்தை மட்டும் ஏற்ற கொடுத்துருங்க பேச போட்ட கொடுத்துருங்க என்ன நடத்துங்கப்பா அடுத்த ஒண்ணு நீங்க கண்ணு முடிட்டே போங்க நீங்க நரகத்தை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டாம் பரலோகத்தை பார்த்தும் ஏங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நரகத்திலையும் விட மாட்டாரு இந்த உலக ஏக்கத்தை பார்த்து இல்லை அவர் அவர் நம்ம கொச்சிருக்கிற ஸ்தானத்துல கொண்டு நம்ம அமர வைப்பார் ரொம்ப ஈஸி இங்க இவ்வளவு தான் செய்யணும் இவ்வளவு செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டம் நமக்கு மனசு இருக்காது பிசாசம் விட மாட்டேன் உலகமும் விடாது புரியுதா உங்களுக்கு எப்பவுமே பிசாசு உலகப்பா உலகத்தை பார்த்தே நடன்னு சொல்லிட்டு
அவ்வளோதான் நீ அவரை பார்த்து நடந்தா அப்படியே கையை பிடிச்சி நடந்தா பரலகு உனக்கு லேஸ் இல்லை இதெல்லாம் பார்த்து அப்படி பயந்து இப்படி பயந்து அதை யோசித்து இதை யோசித்து இதுதான் முக்கியம்னு இருந்தேன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான கதை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஈஸியான வழி பரலகுத்து போகிறதுக்கு ஈஸியான வழி இதை மாதிரி ஒரு ஈஸியான வழி எங்கேயுமே கிடையாது பல காரியங்களை சொல்லுவாங்க அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க பல நாள் உபவாசம் எடுங்க அங்கே செய்யுங்க அதை செய்யுங்க அப்படி எல்லாம் பல காரியங்களும் உங்களுக்கு செய்ய எல்லாம் செய்யலாம் நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் என் கையை மட்டும் பிடிச்சிடுங்க மனுஷனுடைய கையில் பிடிக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஆண்டு ஒரு கையை மட்டும் பிடிச்சிடுங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸியாக போயிடலாம் சரியா அதனால் யாராவது பரலோக ராஜ்யத்தை போனோம் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க அது கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை ஈஸி என்னை கரம் பிடிச்சிருக்கிற விடவே மாட்டார் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு நினச்சாலும் விட மாட்டார் என் அவருடைய கரத்தில் யார் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறாரு அவையோ ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஏன் நான் கைப்பிடிச்சிருக்க பிள்ளை ஒரு காலம் செய்ய மாட்டாங்க கெட்டு போக மாட்டாங்க அழிக்கப்பட மாட்டாங்க அழிக்க முடியாது சாத்தான் யார் நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாது எனது அவைகளை ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை விசுவாசிங்க இப்படி அனைத்தலாம் செய்ங்க விசுவாசிங்க அவரை கையில் இருந்து என்னை யாரும் பிடிங்கிட்டு நிறைய கொண்டு போக முடியாது ரெண்டாவது சொல்றாரு அவைகளை எனக்கு தந்த பிதா என்னிலும் எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையில் இருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது அது பூமியில் இருக்கிற சொல்றாரு அப்படின்னா என்னை அனுப்பினவர் அவர் ஸ்தானாதிபதி அதனை வந்தார் எனக்கு தந்திருக்கிற அவர் அவரு எனக்கு என்ட்ட வந்து பறிக்க அப்போ அது ஒரு சின்ன இதில் சொல்றாரு நான் இப்போ உலக மனுஷன் நட்டு இங்கே இருக்கிறேன் அது பரலோக பிதாவாக எனக்கு தந்திருக்கிற அவரு கையில் இருந்து யாருமே என்ன செய்ய முடியாது பறிக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னால் பரலோக பிதாவுடைய ஸ்தானத்தில் நான் அமர போகிறேன் ஏனட்டு வந்து யாருமே பறிக்க முடியாது சரியா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தயவு சான்றுடைய பிள்ளைகளே உங்களை உலக பிரகாரம் பாரங்களே நீங்கள் பாரப்படாதீங்க அவர் எல்லாவற்றையும் உங்களை விட்டு விட மாட்டார் கரம் பிடிப்பார் உதவி செய்வார் என்று வாசித்தோம் பரலோகத்தை பற்றி நீங்கள் பாரப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க ஐயோ சொல்ல சொல்லுவாங்க பரலோகம் போக முடியுமா பரலோகம் போக முடியுமா என்ன சந்தேகமாக இருக்குது பரலோகம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா உறுதிப்பாடு வர வேண்டும் என்னுடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறவர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உரிமையாளர் எப்படி என்ன சேர்த்துக்கிட்டாரு சொன் சொந்த ரத்தத்தையும் கொடுத்து சொந்த சரீரத்தை பிடிக்க கொடுத்து ஜீவனை கொடுத்து என்னை மீட்டு கரம் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறார் எப்படி விடுவார் அப்படி ஒரு தெளிவு வருடம் இன்னிலிருந்து நீங்க பரலோகத்தை கொடுத்து பாரப்படவே செய்யாதீங்க பரலோகத்தில் பலன்களை சேர்க்கணும் நம்ம கூட அதை பற்றி நீங்கள் பரவாயில்ல செய்துட்டே இருங்க பலனை அங்கே போய் நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் அங்கே யாரும் திருட மாட்டாங்க இவர் அங்கே போகிறோன்னு இவ சீக்கிரம் வந்துட்டான் இல்லை பிந்தி வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு குறைக்க போகிறதும் கிடையாது நமக்கு உரிய நன்மைகள் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் அவரோடு சேர்ந்து நம்ம அங்கே போய் ஏற்ற விலையில் அழைப்பார் ஏற்ற விலை நம்ம போய் சேருவோம் அல்லது மொத்தமாக நம்ம உலகத்தர் எல்லாம் சேர்ந்து போய் சேருவோம் அதற்கு பிறப்பாக நம்ம அதை என்ன செய்ய அனுபவிப்போம் அதில் பயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்துலேயும் பயம் வேண்டாம் பரலோத்தை குறித்தும் பயம் வேண்டாம் நரகத்தை குறித்தும் பயம் வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு நர பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் இருக்கும் நரகத்தில் எங்கள் நரகத்தில் எங்கள் பெரிய புழு இருக்கிறது பெரிய அக்னி கடல் இருக்குது அங்கே நெளிஞ்சிட்டே இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகள் பயம் காட்டுவாங்க அங்கே போன புழு நம்ம வயத்து உள்ள போயிடும் அப்படியெல்லாம் பயம் காட்டுவாங்க ஏன் அது நம்ம பயப்படணும் அது பற்றி ஏன் யோசிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு உரியது இல்லையே இப்போ அதில் ஒரு ஒரு பெரிய குண்டு கிடக்கு குளம் கிடக்குது அதில் பாம்பு கிடக்குது பள்ளி கடை எல்லாம் கிடக்குது நமக்கு அது ஏன் பயப்படணும் ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே போக மாட்டோம் அதுக்குள்ளே சாட மாட்டோமே அதுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் தான் நல்ல பாம்பா நல்ல பள்ளியாக நல்ல பூச்சியாக நம்ம பார்க்கணும் நம்ம அங்கே போக போகிறதே இல்லை நரகத்தை குறித்தும் பயப்படாதீங்க ஆண்டோடைய கரத்தை ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்திருந்தால் ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்திருந்தால் நரகத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டாம் அந்த கிறிஸ்து வந்துருவானோ ஏன் பயப்படுறீங்க கர்த்தர் உங்களுடைய கரத்தை பிடித்திருந்தால் உலகத்தில் அழிவு வந்துருமோ ஏன் பயப்படுறீங்க கர்த்தர் உங்களுடைய கரத்தை பிடித்திருந்தால் கர்த்தருடைய கருத்தை பிடிச்சிருந்தா பயம் என்கிற பேருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இடமே இருக்க இது கேட்டுக்கிட்டு பிள்ளையே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய கருத்துல இருந்து எவன் பறிக்க முடியும்னு கேட்கிறார் இப்படி வீர வாசம் வீர வசனம் பேசுகிறார் எப்படி அவர் ஒரு காலம் கட்டு ஒருவரும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனாலும் விசாசனாலும் சரி மனுஷனாலும் சரி பறிக்க முடியாது என்று அப்படி ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவருமாய ஆண்டோடைய கரம் அதிலிருந்து யார்
பரவலஞ்சு போக முடியுமா முடியாது கேள்வி கேட்காதீங்க ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறாரா என்கிற ஒரு உறுதிப்பாடை மட்டும் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் அப்போ அவர் கரத்தை பிடிச்சிருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் அவரை தேடுகிறவர்களே அவர் என்ன செய்வார் கைவிடுகிறது இல்லை அவர் தேடுகிறவர்களாக இருக்கணும் இங்கே கூட எபிரேகர் மூன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு அவசரத்தை வாசித்து நம்ம ஜபித்து முடிப்போம் எபிரேகர் மூன்று பதின பன்னிரெண்டு சொல்லுகிறது சகோதரரே ரெண்டு காரியங்களை அவர் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இறுதியும் உங்கள் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு சும்மா அப்படி இருந்தால் பார்த்தாது அந்த நம்ம அழைத்திருக்கிற ஆண்டவரை குறித்து விசுவாசம் நமக்குள்ள தெளிவாக இருக்கணும் தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இப்போ அவர் விசுவாசிக்கலைன்னா நம்முடைய இருந்து எங்க உலகத்தை சாய்ந்திரம் சார்ந்துரும் அப்படி தானே ஆண்டவர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் இப்ப இந்த நமக்கு ஆண்டவரை பற்றி உள்ள விசுவாசம் நமக்கு இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறான் கொரோனா இந்த கொரோனா என்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த ஆண்டவர் விடமாட்டார் அது என்னை மேற்கொள்வது இல்லை அவருக்கு தெரியாம அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்றாக முடியாது என்னுடைய எல்லைக்குள்ளேயே அது வர முடியாது இதுதான் என்னது ஆண்டவருது விசுவாசம் இப்போ அது வந்துடும் ஆண்டவர் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் ஒருவேளை என்ன செய்திரும் வந்துடும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒருவேளை ஆண்டவர் விசுவாசிக்காம இருந்தால் அது பொல்லாத இருதயம் தேவனை விட்டு விலை இது உதாரணத்தை இதை சொல்லுங்க இப்படி பல காரியங்கள் இருக்கு உலக பிரகாரமாக எந்த விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் அந்த விசுவாசம் எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் மனுஷன் செய்யறான இல்லையா ஆண்டவர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் இந்த விசுவாசத்தை விட்டு விலகிட்டா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான பொல்லாத இருதயம் அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்போ விசுவாசம் தான் இந்த ஆண்டவரை குறித்துள்ள விசுவாசம் அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு இப்போ கிருபையினால் தான் நம்ம பழைச்சிட்டு இருக்கோம் அவருடைய கிருபையினால் தான் நம்ம வாழுகிறோம் அவருடைய கிருபையினால் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பரலூர் ராஜ்யத்திற்கும் போக அதான் அப்படியே கரம் பிடிக்கிறது நம்ம சமத்து ஏதோ நான் உங்கள் கரத்தை பிடிச்சி எப்படியாவது கொண்டு போய் சொல்லி சொல்லுவாங்க விளையாட்டு சொல்லுவாங்க நீ பரலத்து போகிறது உன்னுடைய காலை பிடிச்சிட்டாவது வந்துடுவேன் சும்மா விளையாட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நடக்காது ஆண்டவரை காலை பிடிச்சிட்டு போக முடியாது அவர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு போகணும் நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினால் பிரவேசிப்பதில் அவர் அழைத்து செல்வார் அப்போ அந்த அழைத்து செல்லுகிற தேவன் மேல் விசுவாசம் அவ்வளவு தூரத்தை ஆணித்தரமா இருக்கணும் அதை கொடுத்து விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவர் எனக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை வச்சிருக்கிறார் அங்கே எனக்கு அழைத்து செல்வார் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் அவரை விட்டு விலக மாட்டார் எனக்காக ஒரு செலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அங்கே கொண்டு போவதற்காக இன்றே இங்கே என்னை ரத்தம் செஞ்சு ஜீவனுக்கு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் அவரை தேடுகிற எனக்கு எல்லா பலனையும் தந்து கொண்டிருக்கிறார் இது அவரை குறித்த விசுவாசம் நமக்குள்ள தெளிவாக இருக்கணும் இந்த விசுவாசம் மாறி பொல்லாத இருந்தே நமக்குள்ள வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரை விட்டு விலகுற சொல்ல சொல்ல இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நன்மை கிடைச்சா போதும் அப்படி அல்ல இயேசு தருக நன்மை எனக்கு போதும் அவருடைய கரத்தை நிழல் எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவாக நல்ல இருதயத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லு அப்போ ஜீவனோட தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு அவரை விட்டு விலகிட்டா நம்ம பரவாயில்ல நம்ம கேரண்டி கிடையாது உலகத்தின் நன்மைகளும் நம்ம கேரண்டி கிடையாது எல்லா ஒரு கையில தான் இருக்கிறது புரிஞ்சுட்டவங்களை அப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுடுங்க பரலவ ராஜன் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது உலகத்தின் நன்மைகள் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது பயம் நமக்கு தூரமாய் போவதாக ஆனால் ஆண்டு சொல்லுகிற வார்த்தை ஜீவனோட தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதையும் உங்கள் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க கவனமாக இருங்க அவரை விட்டு விலகி இங்கே எல்லாம் வாழ்ந்துடலாம் அவரை விட்டு விலகி பரலவ ராஜ்யத்து போயிடலாம் ஒன்றுமே நடக்காது எல்லாவற்றிலும் அவரை சார்ந்த வாழணும் அவர் அவர் நம்முடைய கரம் பிடிப்பதற்கு இடம் கொடுங்க அவர் நம்மை நடத்துகிறவராக இன்னும் அடுத்த பார்க்கும்போது பதிமூன்றாவது வசனத்தில் உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எனப்படும் அளவும் நாடோறும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புத்தி சொல்லணும்னு சொல்லி அப்படி என்ன அர்த்தம் என்னது ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடி பாவத்தின் வஞ்சனையினால் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யக்கூடாது கடினப்பட்டு போகக்கூடாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை பாவத்தின் வஞ்சனையினால ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு போனால் ஆண்டு ஒரு பின்பற்ற முடியாது ஆண்டு விட்டு விலகிடுவாங்க அப்படி தானே 
அதை தெளிவாக சொல்கிறார் யாருமே என்ன செய்கிறாங்க இங்கே பாவத்தின் வஞ்சனையினால் கடினப்பட்டு போகாதீங்கன்னு ஒரு ஒரு குழு புத்தி சொல்லுங்க தினமும் சொல்லுங்க இன்னைக்கோட இன்னைக்கோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நீ பர்ஃபெக்ட் ஆயிரு இன்னைக்கு நீ பாவத்தின் வஞ்சனையினால் கடினப்பட்டு போகாதே என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இருதயத்தை சரியாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் புத்தி சொல்ல வேண்டும் பாவத்தின் வஞ்சனையில் கடினப்பட்டு போகிறதுன்னு சொன்னால் பாவம் முதல்ல செய்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் இது இருதையும் கடினப்படுனா ஊறி போய் ஏனி இதெல்லாம் பொருட்டே அல்ல இதெல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ பாருங்களா இப்போ குடி பழக்கம் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக குடிக்கும்போது ரொம்ப பயப்படுவாங்க ரொம்ப பயப்பட யோசிப்பாங்க அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது யாரும் பார்த்துருவாங்களோ யாரும் சொல்லிடுவாங்களோ வீட்டில் தெரிஞ்சிருமோ இப்படியெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப பயமாக இருக்கும் பயந்து சரி ஏதோ யார் மூலமாவது கொஞ்சம் போல குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குடித்து கொஞ்சம் கூடுதல் குடித்து 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 கடைசியில் குடி என்றாலே அது ஒரு பொருட்டே அல்ல யார் தெரிஞ்சா என்ன எப்படி இருந்தா என்ன அது நிறுத்தவே வேண்டாம் அப்படிங்கிற முறையில் நம்முடைய இருதை என்ன செய்கிறோம் அப்படி பக்குவப்பட்டுரும் இதை ஆண்டவன் சொல்கிறாரு பாவத்தின் வ ஆண்டு வசனம் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடி இருங்கள் என்று சொல்லி மற்றும் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் விரும்புகிறார் அப்போ அதை அப்படி கொஞ்சம் தொடங்கிட்டு ஒரு நாள் செய்துட்டாங்கன்னு வைங்களா அதுலேருந்து ஒருவேள் டக்குன்னு ஈஸியாக மனம் திரும்பிட திரும்பிட முடியும் புரிஞ்சிட்டா அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நாளில் யாராவது புத்தி புத்தி சொன்னாங்கன்னா உடனே ஒரு ஆண்டு ஒரு மன்னிம் என்று சொல்லி ஈஸியாக திரும்புகிறதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் நிறைய நாள் செய்து செய்து செய்யும் போது அதுக்கப்புறம் ஆண்டு ஒருத்தர் வருகிறதுக்கு மனது இருக்காது ஆண்டு ஒருத்தர் வருகிறதற்கு மனது இருக்காது அதுக்கப்புறம் அதில் அதை கண்டுகொள்ளவே மாட்டார்கள் போய் போய் இருந்தேங்க யாரும் சொன்னாலும் அவர்களுக்கு புரியவே ஏறவே செய்யாது அப்போ பாவத்தின் வஞ்சனையினால கடினப்பட்டு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை போய்விடும் ஆண்டோ சொல்லுகிற ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பாவத்தின் வஞ்சனைகளினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு ஒரு உருக்கணும் செய்யுங்க புத்தி சொல்லுங்கள் ஏன்னா அப்படி இருந்தால் நமக்கு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது பல்லவ ராஜ்யத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியாது போய் சேர முடியாது நிச்சயம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பல காரியங்கள் இருக்கிறது இப்போ பலவித பாவங்கள் இருக்கிறது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ஆள் பில்லி சூனியம் செய்கிறாங்கன்னு வைங்களா ஒருவருக்கு விரோதமாக பில்லி சூனியமோ மந்திரமோ எவ்வளோ நிறைய இடங்கள் நடக்கிறது முதல்ல செய்யுமே யோசிப்பாங்க எப்படி உங்கள் தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ அந்த பிசாஸ் நம்மட்டு திருப்பி வந்துடும் எப்படின்னு ஆனால் ஒரு முறை செய்து பழகின போது அவளுக்கு அது அப்படியே பழக்கமாயிரும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே அவர்களுக்கு தெரியாது செய்து செய்து அது தெய்வ பயம் மற்ற போய் அப்படியே உபத்திரவங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் இன்னும் கடந்த நாட்களில் கூட இந்த கொரோனா விஷயத்தில் ஒரு வாரிப பிள்ளைக்கு கொரோ காய்ச்சல் வந்த உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு செக் பண்ண போயிருக்காங்க செக் பண்ண போனோன்னே கொரோனா என்று சொல்லி உடனே இப்போ என்ன செய்வாங்க தெரியல ஒரு ஆளுக்கு கொரோனா இருந்துட்டுனா அங்கே சொல்லி யார் யார்கிட்ட பழகினாங்க எங்கெல்லாம் போனாங்க அப்படியெல்லாம் என்ன செய்ய ட்ரைஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அப்படி தானே இப்போ இவ்விடத்தில் கேட்டபோது எனக்கு ஒரு காதலன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன்கிட்ட போய் விசாரித்து அவனை போய் செக் பண்ண போகிற அவனுக்கு என்ன இருக்குது கொரோனா இருக்கு அப்படி தானே பிறகு வேற ரெண்டு மூணு பேருக்கு கொரோனா வந்துருக்கு அவங்களெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தா உனக்கு யார் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் பழகிறாங்கட்டா இந்த வாரிவு பிள்ளை கூட தான் காதல் அப்போ ஒன்று அங்கே ஒரு மூன்று நான்கு பேர் இது அவ்வளோ பேருக்கும் ஆள் அவ்வளோ பேரோடும் அவர் என்ன செய்ய சிநேகித்து கொண்டிருக்கிறார் லவ் நம்ம பாஷை சொன்னால் லவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளோ பேருக்கு என்ன வந்தது கொரோனா வந்திருக்கிறது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ இவளுக்கு ஒரு ஒரு கூட சிலர் பழகுவாங்க உலக பிராரமாக கூட அது கூட தப்பு தான் என்ன சொன்னால் திருமணம் ஆகிறது வரைக்கும் அதுக்கு முன்பு தான் பழகினா இச்சையோடு தான் அவர்கள் என்ன செய்கிற பழகிறார்கள் அது பாவமாக சிலர் திருமணம் பண்ணிவிட்டால் அந்த பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுகிறார்கள் அதனால் எப்போதுமே நம்ம பொறுமையாக கருத்துடைய கரமனை பிடித்திருக்கிறது என்கிற சிந்தனையோடு நடந்தால் இப்படிப்பட்ட தீமைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வராது இப்போ பாருங்கள் இப்போ நமக்கே தெரியும் அந்த பெண் செய்தது தவறு என்று சொல்லி ஏன்னா இப்போ ஒன்று பழகினா ரெண்டு பழகினா இப்படி பழகி பழகி எத்தனை பேரையும் காதலிக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கிறார் இதான் இது பாவத்தின் வஞ்சலினாலே இருதயம் கடினப்பட்டு எவ்வளவும் செய்யலாம் எப்பவும் செய்யலாம் என்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே வந்து விடுகிறார் 
இப்போ ஆண்டுடைய கரம் பிடித்திருக்கிறதுன்னு சொன்னால் நிச்சயம் அதில் இருந்து ஆண்டு நம்மை தப்பு வைத்து விடுவார் புரிஞ்சுட்டா உங்களுக்கு கரம் பிடிச்சிருந்தா ஒரு தவறு செய்ய போனாலும் கூட ஆண்டு ஒன்றை பிடித்து இழுத்துருவார் அந்த உணர்வை உடனே தந்துருவார் ஒரு சில தவறு செய்து விட்டாலும் திரும்புகிறதற்கு வழி வாய்ப்புகளை இயேசு ஏற்படுத்தி தருவார் ஏன்னு சொன்னால் நம்மை பரலோக ராஜ்யத்தினராக அவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் டோலின் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம் எக்ஸிபிஷனை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவன் சிறப்பு இல்லை அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பொம்மைகள் சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி வருவோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு சின்ன சின்ன வாங்கி கொடுப்போம் அப்படி வரும் வரும்போது திடீரென்று சொல்லி நாங்கள் அவனை கூட்டிகிட்டு அப்படி கைப்பிடிச்சு இழுத்துட்டு கூட்டிகிட்டே வரும்போது திடீரென்று பின்னார் ஒரு சதங்கம் டே 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 அதை தா தான்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னென்னு அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டால் சின்ன அந்த அவனுக்கு கையில் எனக்கு அங்கே இருந்து கடையில் இருந்து ஒரு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சு அதை வந்துட்டே இருக்கான் எனக்கு தெரியாது எது தப்பு அதெல்லாம் எடுக்கலாங்கிற விதத்தில் சொல்லுவேன் இப்போ என்னுடைய கருத்தை அவன் பிடித்திருக்கிறான் பிடித்திருக்கிறபடினால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் மக்களை அதை எடுக்கக்கூடாது அது அங்கே அந்த அங்குளுக்கு உள்ளது அது கேட்டு தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி கொடுக்கும்போது அவன் என்ன செய்கிறான் திருந்துகிறான் வந்தவர் அடுத்த அந்த டைம் கொடுக்க மாட்டேன் பிறகு அந்த டைம் அந்த ஒன்று ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த திங்ஸ் அவன் விரும்பினபடினா அதை என்ன செய்வேன் வாங்கி கொடுப்பேன் அப்போ நான் எதிர்க்க சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் ஒருவேளை அவன் என்னுடைய கருத்தில் இல்லை அவன் இஷ்டப்படி சுற்றுகிறான்னு சொன்னால் அது அடுத்த ஒரு பெரிய கொள்ளக்காரனை மாறுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவான் அடுத்து ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போவான் அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய காரியம் செய்ய நடக்கும் இப்போ நான் எது சொல்ல வரேன்னா ஆண்டுடைய கருத்தை பிடித்து நடந்தால் அவர் சொல்லித்தருவோம் இதை செய்யாத இதை செய் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல எப்போதுமே இந்த பாவ வஞ்சனையினால் கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு நம்மவையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் புத்தி சொல்ல வேண்டும் என்ன கொஞ்சம் ஓவர் ஆயிட்டுனா அதுக்கு பிறகு அதை குறித்து பயமே இருக்காது ஆண்டவரை குறித்து ஒரு அக்கறை இல்லாமல் ஆகிப்போய் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாத படிக்கு இன்று என்னப்படும் அளவு நாடோறும் ஒரு ஒரு குறிப்பு என்ன நாளைக்கு நாளை தினம் நமக்கு உரியது அல்ல நமக்கு வச்சிருந்தா அதை அனுபவிப்போம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் என்னை தந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய கரத்தை ஆண்டு பிடித்து நடத்த வேண்டும் இப்படின்னு சொன்னால் பீர்லா நாள் நிச்சயமாக பரலோராஜ் நமக்கு உரியதாக இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கிரி செய்கிறார் பதினான்காவது வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றிருக்கு கொண்டிருப்போமானால் கிறிஸ்துவனிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருப்போம் ஆனிடத்தில் பங்கு நமக்கு இருக்குன்னா என்ன செய்யணுமா இந்த அவசரங்களால் நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சு ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரிந்தம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமானால் நமக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்ல நம்பிக்கை வரும் இப்போ இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட போது நமக்கு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை வரும் இயேசு பேல் அப்படிதானே அதுக்கு ஒரு போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும் ஆதி அப்போ சில நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அதெல்லாம் வாசிப்போம் வாசித்து நம்மளும் அதே போல் இருக்க வேண்டும் அதே போல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம தீவிரம் பயங்கரமாக இருப்போம் திரும்பி கேட்டான்னு சொல்லுவோம் அவங்கெல்லாம் ரத்த சாட்சியாக மறிச்சாங்க நானும் ரத்த சாட்சியாக தான் மறிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு பிள்ளை தெரியும் அவள் சொல்லுவா நான் கிறிஸ்துவுக்காக ரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஞானஸ்தானம் பெற்று நல்ல ஆராய்ச்சி கொண்டார் இப்போ எப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் ரத்த சாட்சியாக எந்த சாட்சின்னு உள்ளதே கேள்வி கேட்க தான் செய்யணும் ரத்த சாட்சிங்கிறது அர்த்தமே மறந்துருக்கலாம் அப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஆண்டுடைய கரத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகிட்டோம்னா உலகத்தின் மேல் நம்பிக்கை வந்துடும் உலகம் போதும் என்று வந்துவிடும் இப்போ எங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆண்டுடைய வார்த்தை ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாக பற்றி ஆயேசு மேலோட நம்பிக்கை முடிவு பரியந்தம் இருக்கணும் அப்படி சொன்னால் முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் குறைஞ்சி கூட ஆண்டவருக்கு மேலே உள்ள நம்பிக்கை இவர் என்னை ரட்சித்தவர் இவர் பெரியவர் வரலவு ராஜ்யத்தின் உரிமையாளர் என்னை அவர் கைவிடாதவர் என்கிற நம்பிக்கை கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் இருக்கணும் அவர் இந்த கரம் பிடித்து நடத்தவர் அப்படி கரம் பிடித்து நம்ம அழைத்து செல்வார் வரலோக நமக்கு எளிதாக இருக்கிறது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளையே முதலாச்சு இயேசு நம்மை கைவிடுவதே இல்லை அவர் சொன்னார் என்னுடைய கரத்திலிருந்து யாரும் அவர்களை பறித்துக் கொள்ள முடியாது நீங்க என்ன சொல்லுங்க அவருடைய கரத்தில் இருந்து என்னை பறிக்க யாராலும் முடியாது நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவருடைய கரம் பிடித்தே நடக்கணும் அப்போ அவர் எல்லா இக்கட்டு எல்லா தீமை எல்லா பாவகரிகளுக்கும் விலைக்கு என்னை காப்பார் எனக்கு தேவைகள் எல்லாம் சிந்திப்பார் எனக்கு உதவி செய்வார்
பெற்றோர் இல்லையா மனைவி இல்லையா புருஷன் இல்லையா அம்மா இல்லையா சகோதரர்கள் இல்லையா யாரும் இல்லையா என் ஆண்டு ஒரு என்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்னை கரம்பிடித்து நடத்துகிறார் எந்த பக்கம் நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுக்கப்பட்டாலும் தள்ளப்பட்டாலும் நான் மனமறிவு அடைந்து போவதில்லை மடிந்து போவதில்லை என்று சொன்னால் என்னை எழுப்பி விடுகிறவர் என்னை கரம் பிடித்தவர் எனக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் ஆக இந்த உலகத்திலும் நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் உறுதி பரலோக ராஜ்யம் நமக்கு உறுதியாக இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று சிந்தித்துப் போல எந்த நிமிஷமான சிந்திப்பார்கள் என்னுடைய கரத்தை என் இயேசு பிடித்திருக்கிறாரா இயேசுவுக்கு என்று வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுத்து அவர் என்னை நடத்தும்படியாக நான் ஒப்புக் கொடுத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறேனா எப்பொழுதும் அவருடைய கரம் என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதா என்கிறது உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதிருங்கள் எதை குறித்தும் பயப்படாதிருங்கள் எதை குறித்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் நம்மை கரம் பிடித்துக் கொண்டிருக்க நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் செய்யவில்லவர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சில ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர் நம்முடைய கரத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் பல காரியங்களை செய்ய வைக்கும்படியாக அவர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மரணமோ பிரச்சனைகளோ சாத்தானோ தீமையில் ஒன்றும் உங்களை தொடுவு ஆண்டோடைய கரத்திலிருந்து பறித்து எடுப்பதில்லை இது ஒன்று முடிக்க போகிற ஆண்டோடைய பிள்ளை ஆகவே நீங்கள் எதை குறித்து கவலை இருந்தது எல்லாத்தையும் மாற்றிவீங்க ஒன்னே ஒன்று யோசிங்க என்னை நீங்கள் நடத்துங்கப்பா என்னை நடத்தும்படியாக என்னுடைய கரத்தை உன்னுடைய கரத்தில் கொடுக்குறேன் இந்த உலகம் எல்லாம் உண்மையது அடுவர் நீ சொல்லி இருக்கிறீர் முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தை மறுபடியும் நீதியை தேடுங்கள் அப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் அவர்கள் இப்பொழுது உம்முடைய கரத்தை கரத்திலே என்னுடைய கரத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அவர் உங்களை கைவிடுவதில்லை எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கைவிடுவதில்லை எதுவாக இருந்தாலும் அவரால் தர முடியும் பரலோக ராஜ்யம் நூறு சதமானம் உறுதி செய்யப்படுகிறது உறுதி செய்யப்படுகிறது ஆகவே இப்படி கேட்ட வசனத்தின்படி நாம் நடப்போம் இந்த உலகத்திலும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் பரலோக ராஜ்யத்திலும் நாம் போய் சேர்ந்து அத்தனை நன்மைகளால் திருப்தியாகவும் கத்தனமை ஆசிரியம் எல்லாம் நம்ம கண்களை முடிஞ்சது